and this covering of the love of radhika this is golden blue yeah. and covered with the golden is radha and krishna you krishna but the покрывает золотистая радхика, да, любовь радхики, она покрывает это синее золото. One soul who see this beauty of Radha and Krishna, they are realize. If not, they see, they become donkey. You see this donkey. Душа, которая видит любовь Рады и Кришны, да, то есть она видит это золото, которое покрывает голубое, она становится реализованной. А если она ничего не видит, то она подобна вот этому глупому оленю. Working, 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 and eating only. Только бегает и только ест. Брудев сказал, что это сел пьет. And he cannot understand his shadow. But the manjaris understand his shadow that whose shadow we are. Then she says, no, this is shadow of golden. Radhika. We are shadow of Radhika. But Dhanki cannot understand. Этот олень, вот мы видим его тень, но он свою тень даже понять не может. А служанки Радхики, они знают, чья, чьи, чьей тенью они являются, что они являются тенью этой золотистой Радхики. Что может этот осел? Он только работает, ест и умирает в конце жизни. He don't want to flow in the uh, this uh, lake like uh, other waves, uh, other flow is going. They connect with lake, but one mind is going direct with it, with false ego, and he become dirty. И тот, у кого ум, он вот, обходит да, эту реку милость, это озеро милость, идет дальше своим целям эгоистическим, вот он подобен такому ослу, который пьет, да, просто воду работает и потом умирает. То есть кто не нацелен на самосознание. And self-realized soul understand that we are the living in the set of divine golden, divine love. А тот, кто нацелен на самоосознание, он постепенно приходит к нему. Это осознание, что он э, тень вот, этого, вот этой божественности золотой. Вообще, по, ну, э, небо синее, и вода тоже нам кажется синей. The golden gold is blue. Gold. Krishna is the goal for Krishna, uh, Radhika. Uh, sorry, Gurudev. Can you repeat? So Radhika, Krishna is the goal. Krishna is the goal or gold? Gold, gold, gold. Krishna gold. is golden. Radhika is covering him with the gold. Are Krishna is the goal. Mane. The goal, aim, I see. For Radhika. Radhika is the goal of Krishna. No, 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 no goal, but a goal, a goal. Aim, what is the meaning of aim? Aim, aim, aim. goal, goal, Gurudev, goal. Yeah, yeah, I say aim. Goal, 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 Radhika is Krishna. So she covers. И она покрывает его. And I see her. Я могу видеть But ее. What is my goal? Какова моя цель? Live in her mercy. А, жить в ее милости. But we are behaving like a donkey. Но мы как эти ослы. 
you share we don't see that mercy мы смотрим вниз и не смотрим наверх не видим эту милость she is walking on golden and the blue is also there Смотрите, вот это животное, оно стоит в этом золотом свете, отражающемся, и там также есть и синий. Но это животное не может понять, видеть этого, потому что это животное состояние сознания. Живет только в ложном эго. Yes. Yes. Now it's clear. Very beautiful picture. You took it yourself, Kundalata Didi. No, you found it on the internet. I I found it somewhere. Yes, but if you want, I can share the picture in uh, Radha Dasan. And mm -hmm. also, Guru Dev answered me so beautiful in a short way. And I was so happy and thankful because uh, in, in, in few words he told the whole bhakti. So I like always when Gurudev, when you share it in, uh, with colors, because this understanding, we can take it the whole way, the whole day with us. Maybe you can also share the quote in Radha Dasyam. What Guru Dev told you in brief. Maybe you can share this picture and what Guru Dev told you. Yes, I can do it. Yes. yes this thank is you. the mercy of golden Radhika. The Mila Zlato Radhika. Through his devotee Gora Chandra. And Raghunath Baba. И Рагунат Баба, сегодня они утром медитировали на эту картинку, пришли эти смыслы. Кундалат, я спросила, что откуда эта картинка, что вы сами сняли, она сказала, нет, я нашла. Знаете, Гурудев не очень кратко, ну, в личной беседе он мне кратко объяснил буквально всю судьбу Бхакти. Потом я к нам помещу. I'm always so happy when Gurudev says, Bhakti is very easy for those who like it easy. Я всегда очень счастлива, когда слышу слова Гуру Дева о том, что Бхакти очень простая вещь для тех, кто хочет видеть ее простой. And it is difficult for those who like it difficult. И Бхакти будет очень сложна для тех, кто хочет сложностей в жизни. And this... If I have a god of false ego, it's very difficult for them. Для тех, кто в ложном эго и держится за это, бак будет казаться очень-очень сложной вещью. И эта картинка для меня — это как символ того, как Гуру Дев может на очень простых примерах показать самую суть Бхакти. То есть он очень это делает глубоко и очень просто, в простых словах. Thank you. Thank you for sharing. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Thanks to my Thank friends. you. Thank you. <laughs> Thank you. Very nice meditation. So deep. So, oh. we will continue to read Stavavali Gurudev. How do you like? What do you want? 
Gopinath Prabhu, do you have yes. the book? Yes, Mataji. Two, uh, two, two, five, nine page. Мы будем читать с Тававали Шила Рагунатхи Даса Гасвами. Продолжать. У меня, а, у меня английская версия. It, um, you remember where we stopped last time? Mm -hmm. One second, please. I'm just asking for the paragraph. She stopped last time. I think the beginning of uh, 259 page, the famous Madana Sukha Dakunj is situated on the northeastern corner. I think this. Okay. This famous Madana Shukada Kunja is situated on the northeastern corner of Shirada Kunj. Это известная Мадана Сукада Кунжа расположена на северо-восточном, в северо-восточном углу Ширада Кунда. In each of its four corners stand four huge Champaka trees. В каждом из четырех углов Ширада Кунда стоят огромные деревья Чампака. Whose red, green, yellow and blue flowers delight all directions. With their delectable fragrance. И красные, зеленые, желтые и синие цветы наполняют все направления ароматами. Red, that was the last. Red, green, red means? Красный. Passion. Красный означает страсть. Passion is spiritual passion. Но какую страсть? Духовную? Then we see green, yellow, blue together. Тогда мы видим зеленый, синий и желтый вместе. Red, green, yellow, yellow, blue, blue. When you see the yellow, then you see the blue. Желтый цвет. Когда вы видите желтый, вы тут же видите и синий. Yeah, it's this river picture. When you see the yellow, you can see the blue. Вы можете заметить, мы всегда видим вместе с синим всегда желтое рядом, как на примере этой картины. Yellow is covered with the blue. И желтое всегда покрывает синее. Without spiritual passion, we cannot see this green. We cannot see this yellow and blue. И без духовной страсти мы не можем видеть ни этот зеленый цвет, ни желтый, ни синий. Не можем понять. И куда бы я ни посмотрела, я всегда вижу тебя, о моя Иштадеви. И это красота вот этого духовного видения. Красный. Мои духовные чувства спрашивают Гупинат. Нет, это, это, это одержимость, это духовная одержимость. Нарайна Махараш называл это лобхой. You can say in English passion, sacred dreams. Она это можно назвать. Это жадность, духовная жадность. One remember this past time, Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj. He was in Govardhan. Однажды был на Гавардане у Бхактивала Пхитиртхи Махараджа на классе. 
गोवर्धन 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 он был так, он очень был тогда стар уже, когда он услышал Говардан, он вдруг начал подпрыгивать и кричать Говардан, Говардан, Говардан. And he asked the old sannyasis, "Can you explain about this Govardhan?" И он спросил саньяси, "Вы можете объяснить, что такое Говардан?" Кто не ничего не сказал? He said, "Go means senses." Он сказал, "Go" это чувство. And Vardhan means increase. Your sense desire has to increase. That is go. Go means senses desire to increase. This is the place here. Go это чувство, а Vardhan это ну развивать. Да, чувство увеличивать. И он говорит, Го Вардан, это вам нужно увеличивать свои чувства и умножать свои желания. He said, This is the meaning of Go Vardan. Он говорит, это истинное значение Го Вардан. If your senses desire is not increased for Radha and Krishna, you are in the not in Go Vardan. Если в вашей жизни не увеличивается желание, это страстная жажда и стремление к Радхе и Кришне, то в вашей жизни просто нет этого Говардана. Я об этой страсти говорю, именно об этой. Какая, о какой страсти мы говорим? Увеличивается ли мое страстное желание служить Радхике или нет? Мы говорим именно об этом. My lower will increase. Когда же в моей жизни придет это время, когда моя лобха возрастет, когда придет эта жажда служения? Когда же это время будет? Гурудева, can I ask? And what means green color? Can you explain more about the green? Green is take two color, yellow and blue. Что такое зеленый? Зеленый получается в результате смешения синего и желтого. And make one color with that. Получается один цвет. What color will come? Green. So the nature. We like to see. Why we like to see? Because of green trees and green grass, green bushes. All green. There is nothing who make you satisfied without green, without Radha and Krishna. Почему нам так нравится природа всем, всем, всем людям, да, даже неверующим? Потому что нам нравится зелень, зеленый цвет, а зеленый цвет это Радха и Кришна вместе. When I will change bodily consciousness in a spiritual consciousness, what is my donkey body? Когда я сменю свое материалистичное сознание на духовное сознание, что будет с моим телом осла? Walking on the yellow, but you no know, feel connect. Because she is a bodily so covered with the false ego, she she cannot relate with that. Какой это восторг, который, который находился прямо посреди этого распаленного золота, оно было вокруг, но этот осел абсолютно ни, никакой ничего не почувствовал, потому что нет связи с этим, потому что ну одно материалистичное сознание животное. 
Donkey, no need to know what is the beauty of yellow and blue. Uh, Aslan, you need only food and work. Слон не нужно знать, какова красота этих золота и синего. Ему нужна только пища и работа. Right, Anna. Right, Guru. So this is our sadak there. This is that. Это наша садака дыха. What sura? It's not given for us. Baka sura, but. What was that? No, no, no. Baka sura. Then a baka sura. It's a donkey, but. Then a baka. Then a kasuru. A demon of образе asla. That is asura. And asura god is what you know. He has also guru and god. У асуров тоже есть гуру. Гуру Дев, also I I remember that in some lecture you told that green is manjari color. Green is the when the divine couple mix, that color becomes green. Я сказала, что слышала, что также Грудев говорил, что зеленый это цвет манжари. Грудев говорит, что зеленый образуется от смешения золотистого и голубого. Манжари is everywhere. Манжари повсюду. Where Radha is there? Где Радхика находится? See the yellow. The manjari is there. If she is mixed with blue, manjari is there. То есть они и золотистым отдельно, когда разница одна, и как что вместе они также там присутствуют, когда. She not like she not like to live for one moment because the shadow will finish, our existence will go. И манжари, они, они ни на секунду не оставляют Радхику, потому что тогда тень не может существовать, если нет объекта, который ее отбрасывает. Нет никаких каких-то условий, условностей, особенностей. Они просто там, где Радхика. Gurudev, can we also see like this that red means my developing my bhav, my passion, right? Then green means seeing my form, and yellow then I see Radharani's form. Yes, of course. Gopinath говорит, а мы можем так воспринимать эти цвета? Красный это наша жажда к к сварупе, да, зеленая это наша духовная сварупа, да, манжари пхава, а золотистая это ратика. Гурдев говорит, да. Но они сначала видят всегда желтое, а не синее. He is my soul. I am the shadow of her. I can see when she is there. Она все для меня. Я как ее, и я смотрю, я могу видеть только ее. Yeah. Go on. Can I also can I mention? I think I heard these colors also about parrots, right? In some Zoom. In previous Zoom, in, that in Vrindavan there are parrots, the same colors. And Gurudev also he explained about these colors, no? Yes, some some uh, classes earlier we had yes. this colorful. The same Eva, colors, the, right? Yes, yes. Yeah. The kunja, the parrots. Yeah. 
Я сказала, что были, были уже эти цвета в другом зуме, другая книга, но те же самые цвета, и там попугаи были этих цветов, у Гурудев тоже про цвета рассказывал. Поэтому все связано. А весь Виндаван какого цвета? Виндаван? Рада Мохан Прабу is asking about the color of Vrindavan. What the main color of Vrindavan? Green. Зеленый. Always Radha Rani never go out. Потому что Радхарани. Green. Радхарани никогда не покидает кунжу, никогда не покидает Вриндаван, поэтому зеленый. One is a bomb Vrindavan, one is a Dibbe Vrindavan. We meditate in Dibbe Vrindavan. Yes, when we come to bomb Vrindavan, we meditate in Dibbe Vrindavan. Uh, есть земной Вриндаван, Баума Вриндаван и духовный Вриндаван, да? И когда мы приезжаем в земной Вриндаван, мы должны медитировать на духовный Вриндаван. The parrots, cuckoos, and bees appear in various colors and sing their sweet songs. Papugai, kukushki, pcholi, они представлены там в разных цветах, и они поют свои сладостные песни на дверях этого дерева. These are also mandalas. Да, uh, манджарис. Uh, Они тоже манджари говорят. Даже птицы, они как манджари. Иначе, почему они поют эти сладостные песни? Зачем? And the branches of these champaka trees that are entwined by Madhavi vines and that meet overhead. Madhavi vines means what? Champaka tree is an Atikas tree. Champaka is made of lianas. Gurudev says, what is this tree of Champaka? It is a tree of Radhika. Madhavi is a Madhava vines with the clippers. Who cover the temple? А лианы Мадави это это как Мадава, которая обнимает Радхику, то есть подобно лианам Мадави, которые обвивают дерево Чампака. They provide pleasant shade and form a kind of large regal temple in the Kunja. You see, this provide huh? shade. Yeah. И это делает тень, эти лианы создают тень и делают как большой королевский, делают это место как королевский дворец, да, не просто кунжа. Within the kunja are different beautiful floral ornaments, dresses, beds and canopies. Внутри кунжи множество разнообразных красивых цветочных украшений, платьев, ложи и сосуда различных. У кунжи есть четыре выхода, которые там, там установлены шесты, которые украшены листьями и разнообразными цветами. The sweetly humming bees that surround these flowers serve as gatekeepers. И жужжащие пчелы, которые жужжат около этих шестов цветами, они подобны привратникам. 
that will not allow any hostile or unfavorable person to enter. И они не позволят никакому uh, неуместному персонажу или злому кому-то пройти в эту комнату. Манджари и все находятся там, и Гопи, и Манджар, и Кинкари, все хотят общаться с Радхикой, быть там, где она. Еще раз прочитай. The Kunja has four gates made of stakes from which leaves and a variety of flowers have been stuck. And the sweet and humming bees that surround these flowers serve as gatekeepers that will not allow any hostile or unfavorable person to enter. The vertex of the kunja is filled with cuckoos that sing in the fifth note. What is fifth note? Uh, what is fifth note? What is fifth note? Dharma, Artha, Kama, Mokta. And fifth note <laughs> is a Prema Purusharta. Only they want to listen the flute of it. Prema Purusharta. They forget dharma, artha, kama. Хотят забыть эту дарму, артху, каму и мокшу. They are not thinking for that. Они даже не думают об этом. Only they think for the fifth note. One point. Опять, опять и они однонаправлены в этом смысле. Right, Gorakanda. Yes, I have to take permission. I'm right. Yeah, yes. The vertex of the kunja is filled with kukus that sing in the fifth note. Wow. And sweetly humming bumblebees whose songs incite desires for amorous enjoyments in the hearts of Sri Sri Radha Shyam. В этой кунже кукуют кукушки на пятой ноте, очень сверчат пчелы, чьи песни вдохновляют сердца Sri Sri Radha Shyam на любовные развлечения. Аминь, бамбу. Аминь. He come with his fruit. Как же уже пчела? He come and he vibrate inside us. Um, um, that's oh, um. He 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 knock the door of all gopis. I mean, этот жужжащий звук он чем-то похож на ум. Это такой вибрирующий звук жужжания пчел. I will say oh. Почему мы говорим «ом»? Это похоже на жужжание этих пчел. И пятая нота а, на э, третьей Кришне — это такая жужжащая нота, вот эта вибрирующая. Ее слышат все, 
все, им, все гопи, и они слышат, как эта флейта зовет их, и они становятся совсем пагало, совсем сумасшедшими. Грудев говорит, что Маджари тоже слышит эту ноту. Гурдев, the humming of the bees reminds them of the flute. I cannot understand. She's asking if the humming of the bumblebees is reminding of the fifth note of Mohan's flute. Yeah, flute is playing flute and humming is the flute. Is the humming is the flute of the heart of the gopis and manjaris. Что это жужжание, вот эта пятая нота, которую слышат и Маджари, и Гопи, этот звук очень похож на эту ноту, которую слышат все, звук флейта. И все их чувства этой ноте, и глаза, и уши. Все, все, все вовлечено в эту пятую ноту, которая похожа на жужжание. You want to bring all the fifth humming sound with the fifth note in one consciousness to the manjiris and fingers and all. They are in the fifth note. They don't like to listen to other notes. Они ничего не хотят слышать, кроме этой пятой ноты. Они сосредоточены все целы всеми чувствами на ней. Who make crazy? This naughty guy, he make crazy to all who is in the Kunja. Who sводит всех с ума? Этот парень, этот игрок на флейте, который свел с ума. Flute having waves inside us. И звук его флейты, он вибрирует в нас, как вот жужжание пчел. Happy that he comes. Они очень счастливы слышать этот звук. Играет на флейте, и Радика, Радика заставляет его танцевать. Хотя он всем играет, но потом он сам танцует. Она говорит, я не удовлетворена просто твоей игрой на флейте, это этим жужжанием пчел. Я хочу увидеть, как ты танцуешь. And he make to dance all the manjaris and gopis. И он танцует и заставляет танцевать всех манжари, всех гопи. They forget they are, they are not in the donkey consciousness, there, right? They are donkey consciousness. There. No. <laughs> Нет никакого вот этого животного сознания слаб. Есть это сумасшествие духовное. Дала ты сказал, очень легко понять. Но ослам будет очень тяжело понять. Кришна говорит, Радхикара према гуру, ами шишьянат. Любимая тоже цитата на Райана Гусайна Махараджа. Он говорит о том, что всего лишь Радхике, она мой учитель танцев. Радхика – это учитель према, 
And Krishna says, I am the, her dancing disciple. Он, uh, Кришна говорит, Радика, моя учитель Премы, а я ее ученик по танцам. Это пятая нота, это Панчам Пурушартха. Up to fourth note, he is a god, and we follow. Dharma, Dhakama, Moksha. До четвертой ноты Кришна Бог, и мы ему следуем. Dharma, Artha, Kama, Moksha. He's a god. Тогда он Господь. No, 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 he's not God. He's a naughty guy. Но на пятой ноте он никакой не Господь, он просто, как сказать, хулиган. Yeah, he plays fifth note in the blues. Он только занимается тем, что играет на пятой ноте на своей флейте. And he maddened to all who is in, inside the punja, inside, who is in, out, no, bother, who is in, uh, in, in, living in the fifth note, they become mad. И кто сходит с не те, кто снаружи где-то, а те, кто находится внутри. Вам нужно решить, где вы хотите жить, снаружи или внутри. Это ваш выбор. Где вы хотите жить? Как вот эта река, которую мы сегодня на фото видели. Есть два рукава. Один пролетает мимо и несется к своим целям, а второй течет в озеро. Who flow independently with his God and falls in you. That is also one river. Okay, very good. He want to keep his identification. He want to help others. Okay. Этот путь, который проносится мимо, да, мы им выражаем почтение. Отлично. Вы хотите кому-то помогать, у вас очень много планов. Пожалуйста, без проблем. Все хорошо. And one river want to march. А другая река хочет marching. In that where this А второй тип это когда ты хочешь зайти в эту кунжу и быть внутри. There is no existence of river after that because they want to leave external existence. They want to march They want to leave there. They don't want to go. И они хотят оставаться там внутри, не хотят выходить наружу. There are two moods. Eh? Есть два настроения. <laughs> yeah. Beautiful or not? Very beautiful. Let's see that. All connected, Гуруда. All connected. All. Every word is connected. Все связано. Знала, Гуруда говорит, да, каждое слово связано. Все милость. No Никакого отклонения no Every day is Sunday, but no <laughs> Нет ни одного выходного дня. Каждый день праздник, но выходных нет. No full stop. No <laughs> Никакого обеда, ни перерыва, ничего нет в акте. Каждый день праздник, но без выходных. Yeah, go 
on. <clears throat> My God, is it twelve now? Yeah. Oh, that one. Yeah, yeah, yeah. So, yeah. We're finishing now, right? Huh? We're finishing now, Guru Dev. Huh? Finish what? of the class now. No, no. What? He's asking if we're stopping now with the class or going no. on? No, yeah, to what you like. What you like? Dharma. Your mercy, we are living. <laughs> oh, Anthony. <laughs> yeah. Rada Priya. Yeah. Yeah, Jawan. Yeah. <laughs> yeah. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Thank you, Dad. The kunja is filled with cuckoos ah. that sing in the fifth note. Filled with cuckoos. Наполнено кукушками. No can go who is not in fifth note. Cuckoos <laughs> only my dear is carrying. Только манжари. Why they very sweet. Mood and song, very sweet. Только манжари могут петь так сладостно. Самые сладостные песни только они могут. And sweetly humming bumblebees. Humming bumblebee and sweet. И медово жужжат. Они будут жужжать, напоминая пятна, чтобы поймать наши сердца. To make us mad. Чтобы свести нас с ума. Манжари отлично сыкали ноти. Манжари отлично сыкали ноти. Рада Мохан, he is saying that Manjari is the perfect uh, on the fifth note. The experts of the fifth note. Why we are listening? When the day will come in my life that I can be like that? Мы можем молиться, когда же день придет, когда это все войдет в мою жизнь. When, when, when? Когда, когда, когда? And when my Feeling will become more condensed that I never divert for others. Когда мои чувства настолько сконденсируются и да станут сгущенными, что я не смогу свой ум увести в другую какую-то сторону. Now my desire is over to be a ping pong. Сейчас мои желания они как пинг понг то туда то сюда. I want to develop this context. Я хочу развивать какие-то свои проекты, но нужно да, стремиться развивать духовное сознание. Да. Да, да, Гурде. Right.
and sweetly humming bumblebees whose songs awaken desires for amorous enjoyments in the hearts of Sri Sri Radha Shyam. Жужжание шмелей вдохновляет сердца Шиширада Шьяма на любовные игры. Understanding this, Shripad, who is engaged in Radha Shyam's devotional service as Tulsi Manjari, и понимая это, Шрипад, который занят в служении Шьяме и Радхике, как Туласи Манджари, discreetly leaves the punja and relishes the sweetness of their amorous pastimes by peeping in through a hole in the punja wall. Tulasi Manjari незаметно покидает кунжу и наждается сладостью божественных игр, наблюдая за ними через через какие-то отверстия, да, вот стене кунжа. Shri Radha Mohan become intoxicated in the course of their pastimes. Radha Radha Mohan становятся объединенными своими играми. The Kunja cottage is like a wonderful dancing stage for their erotic dance. И эта кунжа становится замечательной uh, сценой для их любовных songs, где шмели поют свои сладостные песни in the form of their humming, в форме жужжания. И the cuckoos provide instrumental music with their sweet singing in the fifth note. А кукушки будто бы аккомпанируют на музыкальных инструментах своим сладостным пением на пятой ноте. The stage manager of the Trauriatrika, the trinity of song, dance and music is King Cupid himself. И царь Купидон становится вот этим ведущим, который руководит и песнями, и танцами, и музыкальным сопровождением. And who is the king Cupid? Кто такой царь Купидон? Not this black Krishna. Этот черный юноша, этот Кришна. He has a form. Его форма. And in material life also Cupid is there. Uh, он духовный Купидон, но в материальной жизни у нас тоже есть здесь свой Купидон. He is also God. Он тоже Бог. But formless. Но он не имеет формы. Бесформенно. Ананга. Who is a false ego? Formless, uh, false ego. It uh, controls our false ego and keep in bodily consciousness. И этот Купидон — это наше ложное эго, которое держит нас в материальном сознании, контролирует нас. And keep in my senses, because senses the this false ego, Kaliya has the many wife, and the senses are the wife of Kaliya. Ego с Kaliyai, со змеем Kaliyai, у которого было множество жён, и вот эти жёны Kaliyai — это чувства, многочисленные желания, чувства. So this Cupid, material Cupid, and one is a spiritual Cupid. That is Krishna, who has the form, and he is also Cupid. 
духовный Купидон с формой, у которого есть форма, это Кришна. Грудева, uh, one of the Cupid's name is Ananga. Can you explain about this name? One of Cupid's name is Ananga, like in the Kamga. This is a, Ananga is a Kamga god. Do not mix. I'm telling different things. I'm telling you about the Siddha Deya and Sadak Deya. Я сейчас говорю вам о Сида Дехи и о Садака Дехи. Это разные вещи. Сида Деха – это было Ананга. Садак Деха – это скрипит из лости материальной дезайр, который поддерживает нас с бодидой канцами и с сенсами. Это тоже один скрипит. That is material cupid. And the spiritual cupid is Ananga, right? I mean, forget this. We are talking comparison. You not talk about Kama Gayatri. I say you first understand Krishna is also cupid. First you know him. Then you understand Kama Gayatri, not you mix it. Не смешивайте, не смешивайте, пожалуйста, две камы. Есть два купидона. Это мирской купидон и духовный купидон. Мирской купидон — это наше эго, которое полно желаний, корысти, которое нас порабощает нашим телесным сознанием. Есть духовный купидон, и это Кришна. И не нужно смешивать эти два понятия. When we fix this form Krishna, With the form Krishna, my relation, not without form. And we develop love and relation with him. Then we understand about that Kamgar. This, this relation with the form is a history. No form, no is a material to be developed. Ух ты, здорово. Грудев говорит, что нам нужно строить отношения. Но как можно построить формой? То есть, имея форму, нужно строить отношения с формой, с Кришной, да, с духовным Купидоном. И если у вас нет формы, вы будете строить отношения с бесформенным Купидоном, который является ну, материальной просто вот этой желаниями и материальными страстями. Говорит, yes. Гурдев говорит, что в материальном мире тоже свой купидон. Это наше ложное эго, которое наполнено этими материальными желаниями и страстями. He also describes it uh, with the Kalia, with the snake, which has many проводит... hoods, many, many heads. Он проводит аналогию uh, эго как Калия, что это как змей, uh, отравленный змей, у которого множество голов. Множество... Many ideas, many, many desires, many ideas, many concepts. Which become an obstacle in our bhajan. И вот эти многие капюшоны — это как различные желания, различные наши планы, которые являются препятствиями в нашем бхаджане. Therefore, we have to tune ourselves into the fifth note, into the frame note. И нам нужно настроить себя, свой внутренний эртон на пятую ноту, на очень очень важно, так же как важно настроить инструмент в музыке, также важно нам настроить свои сердца. 
This is Guru, Guru Kripa. Кто может настроить этот внутренний наш камертон? Это Гуру Крипа. Then he can help us to understand the real, the transcendental cupid. И только Гуру может нам объяснить и по милости мы можем осознать, кто такой трансцендентный Купидон. And this, when we desire to be a double of transcendental Cupid, is a form. It yeah. comes with the form. If I have no form, you will not understand. You well, have to fix the form yesterday. Как установить связь с этим трансцендентным Купидоном? Нам нужна его форма, нужно установить отношения с этой формой. Если нет формы, нет отношений, нет связи. That is, is, is divine Cupid. That is Krishna. That Krishna, if he is a Cupid, I like him. Then the material Cupid is, uh, will leave you and the false ego will leave you. Still is not happening. We will be pendulum, ping pong, ping pong, ping pong. One day, nice devotee, uh, uh, again, evening, uh, afternoon, I'm something else. Ping pong, ping pong, like a football, you will do that. Если мы установим связь с истинным Купидоном, с духовным, только тогда нас материальный Купидон отпустит, а иначе это будет просто пинг-понг, что с утра я один, днем я уже другой, а вечером третий. А состояние... И тогда преданным принять Кришну. Кришна, я тебе служу, что ты мне не отвечаешь никак. You have to decide you need form to be or without form to be. И вам нужно определиться, какой он вам нужен с формой духовной или бесформенной, это материальной. Without form, Cupid is there. In material, false ego will play with false ego. Then false ego will never go with you. Material ego никогда не оставит, если вы продолжите поддерживать связь с этим бесформенным Купидоном. Then not blame Krishna. Not blame Krishna. You will be a brother. Никогда не обвиняйте Кришну, никогда его не обвиняйте, иначе вы будете аппаратами. Единственный путь — сосредоточить все-все-все свои чувства на духовном это медитировать на Рада Мохана и стремиться установить с ним связь, отношения. Only you assign this, Prabhupada said that, that, see that. You assign, only you agree this, that I need your form, I like your form. Как Шила Прабхупада пишет в Бхагавадгите, просто... Заключите контракт, подпишите этот контракт, ну, уже точно решите и подпишите, что мне нужна твоя форма, да, Кришна, мне нужно с тобой. Контракт уже есть, вам нужно только подписать. Что тогда? Когда вы подписываете контракт, что потом случается? Then you get the alternative, ultimate goal. Тогда вы вас направят к самой высшей цели. This nice ultimate goal. Then why we have to? We will get ultimate goal. 
И если Кришна наша э, наивысшая цель, почему же тогда говорится, что после того, как мы с ним подпишем? Когда мы подпишем Кришна этот контракт, что да, я признаю тебя, и тогда Радхика это занавеску отодвинет и покажет эту истинную цель служения. Только слушайте, проверяйте себя, думайте об этом. Бхактивинота Такур говорит в одной из своих песен, очень красивый стих. Радика Даси Яди Абиман Сигра Милла Тоба Гопула Кан Means If I accept I'm proud my proud to be a Radha Dasi then I will very easily see the transcendental beauty but the process is first I, I'm a Radha Dasi that, that pride that Abhiman has to be there Бхактинот Тагур в этой песне говорит, что только когда у меня разовьётся Абхиман, вот эта гордость о том, что я рада Даси, только так смогу достигнуть Гакула Кану, Кришна Бриндаванского Кришна. Но сначала должна быть гордость эта развита, что я рада Даси. Илья? Илья? What is the problem we create? Krishna creates the problem, or I create the problem. Кто создает проблемы? Кришна нам создает проблемы, или я сам себе создаю проблемы? Радхи, Радхи, 